ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಿವಿ ಫೈವ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಸೂಸುವ ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಘಮಟು ವಾಸನೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಾಸನೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಆದರೆ ಅವರಂತೂ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗಿದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬಿಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೂಜಿಗಳನ್ನಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೆಳಿತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮನೋವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಟ ನಟಿಯರ ಹೆಸರು ತಳಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಗರಿಗೆದಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕುತೂಹಲಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಯಾಕೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸಂಜನಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕೋಣ ಎಸ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ರವಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನು ವಕೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ತೇಜಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಒಂದು ಆಶಯ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಬಲೆಗೆ ತಗ್ಗು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಟಿ ಸಂಜನಾಗೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿರಂಗದ ಒಳಗೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾದಕ ಲೋಕದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಶ ಇಳಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಟಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೆಡ್ಡಾಗೆ ಉರುಳಿಸಿದೆ ರಾಗಿಣಿ ಬಳಿಕ ಕೆಡ್ಡಾಗೆ ಕೆಡವಿದೆ ನಾನು ಅವಳಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳಲ್ಲ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಜನ ಗಲ್ರಾಣಿಗೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದನವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ
ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಅವತ್ತು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಲೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫೇಮ್ ಫೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೊಮೋ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂಜನಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದರ ರೂವಾರಿ ನೀವು ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂಜನಾಗೂ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂಜನಾಗೂ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಜನಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ಯಾವಾ ಅಥವಾ ಏನು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗು ಅದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಕೈಗೆ ಎಟಕ್ಲಾರದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರ್ತೀನಿ 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 ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ನಾ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ something fishy is there anod nanu gottittu yake entandre must be antiri yeah yeah sir sorry ayyo yaro obru eno heltidare entandre adakku ond reason irutallo benki ilde hoge aadta ant kelta idiri ta kandithu hoglu sir indrajit eno heldru andre right on the first day only i told eno sikkide avarge alla adakku bahalashtu tikke gadu ee munche yake helide en martidiri oba patrakartru antiri nirdeshakru antiri ide na nimma jawabdari anta prashne madodoru iddare ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೆಟ್ಟವನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ರಾಮ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ರಾವಣನೇ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಶ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎರಡು ನಾಳೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಾವು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ರಸಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತ ವೈನಾಡ್ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಗು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಸ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ ಆ ಫೈಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೋರಾಟ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪತ್ತೆ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ನವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ರಾಗಿಣಿ ವಿಲ್ ಬಿದ ಸರ್ ಆಕೆಯನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈವ್ ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ದೇವರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆಗೆ ಇದು ಏಳು ಬೀಳು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿರೋದು ಇದೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂತೀರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಹೆಣ್ಮಗು ಹಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತ ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಐಸೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆ
ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆ ಮೊದಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಚಿತ್ರರಂಗನೋ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗನೋ ಇನ್ಯಾವ ರಂಗನೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೇನಾದರೂ ಹೊಸತು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲೇನು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಹೊಸತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಹೊಸತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೊಸತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಹವಾಸ ದೋಷ ಸಿ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂಥ ಕಾಲ ಇದು ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆವಿಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಡೆವಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಡೆವಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಪಾಪ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವತ್ತು ಅಭಿನಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲ ಉತ್ತರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೈತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತ ಒಂದು ಏನು ಮೀಡಿಯಾ ಆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಮಹಾನ್ ಬಾವರು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಾಸವ್ ಅಂತ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಯಾರು ಪಂತಲು ಕೇಳಿದಿರಾ ಕೇಳಿದೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಯಾರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕನಗಾಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹೆಸರು ಅಂಬರೀಶ್ ಯಾರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕನಗಾಲು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಯಾರು ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮರು ಇದ್ದಾಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಗುರುಗಳು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಆ ಹೆಸರುಗಳು ನಾಪಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತು ಬದುಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ ಬದುಕಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದವನು ಬದುಕಿದಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನಂತ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ದ
ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅದು ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೈಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಯಾರು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೈಗೊಂಬೆ ನೋಡಿ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳು ಇದ್ರು ಇದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಡಕು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ನೋ ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇಸಸ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸರ್ಕಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಬಿಡಿ ನನ್ನಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ರು ಈಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಳಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮರೆಯಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾದರಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಾಯಿ ಮಾತೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಸೂಟಬಲ್ ಸೂಟಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ನಾವು ಮದ್ದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಪ್ಪ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣೀಯ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಜ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಜನಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಇವಾಗ ತನಿಖೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಯಾವ ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಗಾಂಜಾನೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸು ಏನೋ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ತೊಗೊತಾರೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಸಂಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೌದು ಇವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನ ಇವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿಗ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮನೇಲಿ ಇವರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಡೈರಿಲಿ ಏನೇನು ನಮೂದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಇವರು ಏನೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬರೀ ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಜಾಮೀನು ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಅಥವಾ ಬರೀ ಆ ಪೆಡ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇವಾಗ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಏನೇನು ಚಾಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ನಾವು ಇವರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬಟ್ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ನಾವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಗೊತಾ ಇದೀವಿ ರೆಕವರಿ ಏನೋ ಸಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ರೆಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾಂಜಾನ ಎಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಕೆನಬೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಓಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಒನ್ ಕಿಲೋ ಅದಾದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿವರೆಗೂ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಇಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಡ್ದ ಹಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ರಾಗಣಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಸಿಗರೆಟ್ ಇದು ಒಳಗೆ ಗಾಂಜಾ ಇಟ್ಟಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ
ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಬೈ ದಟ್ ಪಾಪ್ ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಡ್ಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎ ಸಿ ಪಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಗ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಆಕ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಟುಮಾರು ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ ಲಾಯರ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡಿಸೋದು ವಿಟ್ನೆಸಸ್ನ ಸೊ ಆದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಡಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹಿ ಆಸ್ ಟು ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆಂಡ್ರ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇದು ಓಕೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಕೊರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಚಾಸ್ ಇಸ್ ದೇಸ್ ಅವನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಮೈನ್ ನಾನು ಹೇಳಿ ಐವೋ ನನ್ನ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅನ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇಂದಿಲ್ ಆರ್ಜೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ತನಿಖೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳೇನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ನೂರೆಂಟು ಎದುರಾಗಲಿ ಆದರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಎರಡು ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಇದು ರೂಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಇದು ಲಾ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋ ಗೆಟಸ್ ಟೆನಿಕಾಸ್ ಹುಲಿ ತರ ಹುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಗೋ ಗೆಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪಿಡಂಬೂತ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಂತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಓ ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಇವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಬಂತಲ್ಲ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂಥವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋಕೆ ಯಾವ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ 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 ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೂರೆಂಟು ಇರಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ದನಕಾತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸರ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹಾವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಈ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಲವಾದಂಥ ನಾಯಕರು ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅಶಿಸ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಕಾರಣ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೀರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು 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 ಬಂದರು ಎಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿವಾದ ದೊಡ್ಡದು ಇದ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರು ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸೋಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೀಟೂನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಸರ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುದ್ ಬಂತಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅದೇನೋಂಥರ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಯಾಳದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೆಳದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಗ ಆ ತಂದೆಯ ಶೂನಲ್ಲಿ ಪಾದ ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಿ ಆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಲಪಿಂಗ್ ಈಗ ಈಗ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೈ ಚೆಲ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಆಲ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪಿತಾಮಹ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೊಂದು ನಾವು ಮರೆತು ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೂರು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗಳು ಶುರು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾವಿರದ್ರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇನಾಗೋಯ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಹಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೀತು ಅದು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಕೋಟಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾ 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 ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಐದೇ ಜನ ನಾಯಕರು ಒಂದು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಶ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಯಾರೂ ಮೆರಿಲಿಲ್ಲ ಇವರು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಓ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು ವಿ ಆರ್ ದ
ಅಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿಸ್ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೆ ಜೆ ಎಫ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಮತ್ತೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಕೋರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಆಡಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರೆಡ್ ಪಾನ್ ಗಳು ಈಚೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನ್ ಪಾನ್ಸ್ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾರೆ ಈ ರೆಡ್ ಪಾನ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ತನಿಖೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಟಿಯರನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಮ್ಮವರೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ತನನೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಸರಪಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟದವರೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 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 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತನವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಇದು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ ಬೇಕಾ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯುಮಾಂಗಸ್ ವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹೋಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆಗಳ ತರ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರ್ಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಇಂತಹ ವಿಚಾರ ಬರೀ ಕಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆ ತುಮಲೆಗಳು ಆ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ರಾಗಿಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿ 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 ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೇವೆ ಆದ್ವು ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೋದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಓಕೆ ಸರ್ ಅದು ಆರೋಪಿನ ಅಪರಾಧಿನ ಯಾರು ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೇಗೆ ಆ ಯಮ್ಮನ್ನ ತಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಯಮ್ಮನ್ ಹೇಗೆ ತಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಯಂ
ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಹಾಕಿದಾರೋ ಕೇಸು ಅದು ನಿಜವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಇವಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅವರು ಮಾಜಾರ್ ಅಂತೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರ ರಾಗಿಣಿ ಮನೇಲಾಗ್ಲಿ ಸಂಜನ ಮನೇಲಾಗ್ಲಿ ಏನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಕೇಸ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹೇಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ತೇಜಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆದರೂ ನಾನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರೀನ್ ಪ್ರೂವ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಓಕೆ ಆ ತನಿಖೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಂತ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಬಿಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿ ಪ್ಲೇ ಅವರ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅವರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಯಾರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದರ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಈ ಲೋಪನ್ ಅಪ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಲಾ ಇಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೂರನ್ನ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಈಗ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ನೈನ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಎಸೆತಗಳನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ